ili neno roho ama holy spirit tunamtaja kama the spirit of god tunamtaja kama the promised comforter tunamuita the spirit of truth tunamuita kama spirit of christ haleluya na ni yeye huyo ambaye tunastahili kuchifunza juu yake kwa kina kwa sababu ambazo zinafata mfano katika maandiko matakatifu ili tuchue kitu chochote nitapenda wale wanaosoma tuwe kwa haraka tusome kwa haraka haraka ili tuweze kuelewa nitataka kabisa ichapokuwa hatujachifunza namna ya wewe kukabiliana na biblia yako kuna lezo linaloitwa i and my bible wewe na biblia yako to understand your bible before you understand what is written there in you must understand your bible ili mtu akikwambia Yohana unajua Yohana ako wapi mtu unajua ni katika kano jipya ni kitabu cha ngapi katika kano jipya unajua ni katika vitabu hizo vyote vya kano jipya ni kitabu namba 4 Mtu akikwambia kumbukumbu la Torati unajua iko katika kitabu nini vitabu vya kana la kale ni kitabu namba tano. Haleluya. Uelewe Biblia yako. Ya. Yeah. Ili tuweze kuelewa chochote kama vile tunajifunza kuhusu maandiko matakatifu juu ya Roho Mtakatifu. Kuna mahali ambapo tunasukumwa na Biblia ya kwamba hapo ndipo tunavyo tunapostahili kumtafuta ama kutafuta chochote tunachokitaka katika maandiko matakatifu. Mfano mtu akitusomea kitabu cha Isaya. Wasomi kwa haraka. Isaya 34 mstari wa 16. If we want to understand anything spiritual ama anything concerning godliness where are we told that it can be found tuone katika kitabu cha Isaya 34 verse 16 aliyepata kwa Kiswahili na wa Kiingereza pia utafata Aya, tulizia tu hapo. Hello? Yes. Tunaambiwa tutafute wapi? Tutafute katika kitabu cha Bwana tukasome. Haleluya. Tutafute wapi? Katika kitabu cha Bwana tukasome. Katika ulimwengu wa dini, watu wameviandika vitabu vingi. Watu waliosomea mambo ya theology waliofanya nini with so many ideologies katika hizo vitabu zote wanasema ni vitabu za kuwaongoza watu kuwaweka kwenye dini ya kweli lakini maandiko matakatifu yanatuambia tunapotaka kuelewa kitu chochote katika mambo ya dini tutafute wapi katika kitabu cha Bwana na kusoma of all books written on this earth sisi wa kristiano the book of the lord is only the book ni Biblia peke ya? Narudia tena. Kitabu cha Bwana ni Biblia peke yake. Mtu acha na mafunzo kana kana kani apepe vitabu vingapi kando na Biblia. They are nothing but men's inventions and the men's ideologies. The book of the Lord is on the the Bible. Hallelujah. And this is why the great evangelist Paul alipokuwa na instruct watoto wake katika imani of whom Timothy was one in 2 Timothy chapter 2 verse 15 alisema neno tutasoma katika Kiswahili na tuseme katika Kiingereza 2 Timothy chapter 2 verse 15 tutasoma hapo na tutasoma pia katika Kiingereza sababu kuna kitu nitataka kuelezea. Haleluya. Tumeambiwa if we want to understand anything concerning God, 
we are to seek seeking or searching the scriptures or reading from the scriptures hallelujah paul aliambiaje timotheo aya huyo wa kiswahili anasoma wa kiingereza ukiwa na kitabu cha king james ni mzuri sana king james version aya Aya, hiyo tu first part peke yake shikilia tu hapo kusimama tu hivyo. Anasema chitaiti kujionyesha ya kuwa umekubaliwa na nani? Na, na Mungu. Katika Kiingereza mwenye amepata hiyo neno chitaiti to your best. Anatumia neno to your best is the same translation. Aya kiti chini, hebu kiti tu chini. The same translation. Nani ana King James version kati yenu? Hakuna. Ni mbaya sana. Hilo neno chitaiti katika second Timothy chapter 2 eh, verse 15 inasema study the what is study hapa alisema chitaiti hapa anatumia neno study to show thyself approved unto God a worker man that need not to be ashamed rightly dividing the word of truth hivyo ndivyo mstari unasema hebu malizia sasa neno jitaiti haya anasema basi study means soma ama chunguza fanya uchunguzi ili uhakikishe ya kwamba umekubaliwa na Mungu uwe ukilitumia neno la Mungu kihala kihalali yani utakuwa umeelewa kitengo hiki kinasema hivi kitengo hiki kinasema hivi kitengo hiki kinasema hivi na hakuna mtu anaweza kukudanganya haleluya kwa hivyo tunashinikishwa au tunachochewa kusoma kufanya nini kusoma if at all we want to understand our god tunachochewa kusoma tunatiliwa mkazo ya kwamba tufanye nini tusome christ in his own words akikasia same teaching alisema hivi katika kitabu ya injili ya yohana 8 nane. nane i think that one john The gospel according to John injili ya Yohana 8 that one na 32 32 ile first part ya 32 Haya tunasikia anasema Patoni anasema hivi Yohana 8:31 anasema Basi Yesu akawaambia wale wa Yahudi walio mwamini Hii ni Yesu alikuwa anaambia wale waliofanya nini kama vile sisi tumefanya nini? Tumemwamini. Aliwaambiaje? Ninyi mkikaa katika neno langu. Ninyi mkikaa. If ye dwell. Mkikaa katika neno langu. Naam. Endelea. Mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. My disciples indeed. Indeed. Hallelujah. Sio wale wa kusingiziwa mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli alafu anasema nanyi mtachua kweli na hiyo kweli itaweka nini huru bwana atukuzwe hii kitu kristo anatamka anatumia luka if he dwell in my word ye are my disciples indeed and he shall know the truth it is only by dwelling in god's word that one can gain the knowledge of him truth haleluya hii kitu anaita truth ni nini and what does it do to one ambaye anakasa watu ya kwamba they must dwell in his word in order to know the truth hello 1717 john the gospel haleluya john the gospel 17 chapter verse 17 
Tunasikiza mzuri Karibu Tuna, Anasema Watakaze kwa ile kweli Hiyo ni maombi ya kristo kwa babaye Watakaze kwa ile kweli uh -huh. Haleluya Achia tu watu Kile tulicho kwa tukitafuta Is to know the truth Katika John 17 verse 17 Akasema, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Kwa hivyo wakati kristo alikuwa na wambia kwamba, if ye dwell, mkitumu katika neno langu, mutakuwa wanafunzi wangu wa kweli, kweli. Nanyi mutakuwa kweli, na hiyo kweli itawaweka huyo. Then, tulienda to the next question. He truth ni nini, hu kweli ni nini? Tukasikia natacha, pita kuficha. Sanctify them, them through thy truth. Thy word is truth. Kwa hivyo truth is the word of God. The written word that the Bible condemns. Hallelujah. Kwa hivyo if one has anything to understand katika ulimwengu wa dini anastaili to seek from the book of the Lord. Hello? Are we together? Kuna mtu wanapaki nyuma? Tuko pamoja? Hello? Ni wangapi kati yenu wamefanya Bible kuwa rafiki yao? Hallelujah! Ambaye wanamsalimu asubui na wanamsalimu chioni. Wangapi? Ole wetu. Ni wangapi? Kati yetu wale tumefanya Bible kwa rafiki yetu. Asubuhi you at least read a, a verse. In the evening you also read what? A verse. Wangapi wanafanya hivyo? Hakuna. Mbaya sana. Mbaya sana. Tena sana. Kwa hivyo na wachochea. Tunachifunza kuhusu Roho Mtakatifu. Kudiudizwa for us to understand who the true spirit is. And to understand how to distinguish the Holy Spirit from the evil ones. Where can we gain that knowledge? To come we seek from the book of the Lord. The book of the Lord is only the Bible. And it is from only the Bible that one can gain the knowledge of truth. Both those who are before us, wali amini Bible. Na maandiko inatuambia. Tumechengwa chuo ya misingi mitatu. Msingi wa manabi. Msingi wa mitume. Na msingi wa kristo yesu ambawe, ambaye ni chiwe kula pembeni la kuunganisha hawa wawili. Manabi na mitume. Haleluya. Haya. Tuki itisama lesson yetu kwa moyo wa kupenda kutaka kujua. Ni nini tunachifunza kuhusu roho mtakatifu? My dear fellow workers in the service of the Lord. Watu wanastahili kukasa akili zao kwa kusoma Biblia. Na hii nitawaambia tena na tena. There is no way. If you want to know how to pray a prayer that can be answered by your God, you are to learn how to pray. Hallelujah. If you want to understand true baptism, you are to read the word. Ukitaka kujua manabi wa kweli na manabi wa wawongo, unasoma wapi? Bible. Hallelujah. So the Bible is our guide. And I tell you this without fear. We are reading it. Saitu kia wazima katika uhai u. The Bible will be read wakati wa judgment day. Wakati wa judgment day, hawata kuuliza nabi wako alikuambia nini, mwalimu wako alikuambia nini, ama nini, apana. Watasoma whether you walked according to the written word. Hallelujah. Kama udienda vile imeanikwa. Banetu atukuzwe. Na wasinikisha, na wasukuma, na wachochea, na watia moto. 
someni Biblia. Na niliwaambia bila kuwa mchoyo ya kwamba soma ukipata mstari hauelewi niulize waulize hawa viongozi. They will guide you. Haleluya. Haya. Eh tunaanza somo letu. Somo number one. When only are we free sons of God? When only are we free sons of God? When are we when only are we free sons of God? Ni wakati kani tu ambao sisi ni wana wa Mungu tulio huru. Wakati upi tu ni wakati kani ambapo wewe ni wakati huo tu ambao unaweza kuwa mtoto huru wa nani? Wa Mungu. Ni wakati kani huo. Tusome kwa uchunguzi mkubwa sana. Tukisoma katika second Timothy chapter 3 verse 17 chapter 3 verse 17 second not second Timothy second Corinthians I mean second Corinthians 317 Ni wakati upi ambao wewe utakuwa mtoto wa Mungu ulie huru Aya tuangali tusikize hapa Utasoma mistari miwili kwa haraka mtu mmoja afungue Warumi 8:14 na mwingine afungue ile wa Korinzo wa kwanza 3:17 nitataka tuende ndio sababu ya muda eh, nimesema 2 Corinthians 3:17 na Romans 8:14 Lako wa tatu mshahara wa haya naitaka nile inasema where there is the spirit of god hapo ndio kuna liberty ni katika second corinthians lakini sasa hai nini haya ndio pado eh 3 3 na nilikuwa nimesema Sasa ni hiyo inasema hivyo. Second Corinthians. Nataka second Corinthians. Second 317. Asili hiyo alikuwa nimesema. Hapana nikasema. Wakati nilisoma ya kwanza alipo niliposema akasoma mara ya kwanza hiyo ndio alisoma ya kwanza basi aliposea ndio nika nilii kwa hivyo kama nilisema ile ya kwanza tulikuwa tumeandika ngapi na inayosema hivyo ni kani haya soma hiyo ndio inasema katika wakorinto wa pili mlango wa tatu tusema kumi na saba bas bwana ndiye roho ndio ndio walakini alipo roho wa bwana hapo ndipo kwenye kuburu nilitaka hiyo kwa hivyo nikatika kusoma kuleta tashwishi kidogo lakini tumerekebisha hapo kwa tumeandika the right thing sasa kile ninasema ni hivi 
eh Bwana wanatuambia ni nani? Bwana ndiye Turudie tena. Tumeambiwa Bwana ndiye nani? Bwana ndiye roho. Na kwa eh Ana kwa eh Kwa hivyo tunasikia ili mtu awe huru. Tunasikia sana. Kwanza tujue Bwana ambaye ni Christ. He is the Spirit. Tunasikia hivyo. Why do we call Christ the Spirit? Hello? Katika viumbe ambavyo Mungu aliumba tulikuwa na physical world, yani material world. Vitu vinavyoweza kushikika kama binadamu unamshika unamshika binadamu ili aende nje you must have an opening unafungua mahali anapita haleluya but christ kwa uweza wake wangekuwa ndani ya nyumba wamefunga nyumba na wanamuona ndani hello amepita wapi sijui mnanielewa haleluya Akiwa katika ulimwengu wa roho mungekuwa na Kristo hapa na at the same time awe anaweza kuondoka hapa pila kupita mlango pila kupita popote akaondoka sababu ya kuwa roho rohoni same to Philip which means mtu wa Mungu yeyote ambaye anaukiri mnielewe katika hii point mtu wa Mungu yeyote ambaye anaukiri uchaji wa Mungu na anakaa vile Mungu anataka akisha kaa katika neno la Bwana atakuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu akikuongoza utakuwa vile Philip alipomaliza kupatiza Ethiopian eunuch he disappeared hakuondoka kwa miku maandiko inasema alichukuliwa na nani na roho akajipata hako wapi nani anakumbuka alijipata Samaria sijui tunasikizana kwa hivyo Bwana ni spirit na penye pana huyo spirit ndio kuna uhuru kuna hiyo lipati ambayo mtu akikwambia nitakuchoma hauokopi hauokopi maana we ni mwana huru ambaye moto hauna uwezo kwako kivo hakina uwezo kwako ile kufa watu wanakufa wanatuambia ni kulala tu huko kwa usingizi siku ikifika unaamushwa haleluya na ndiyo sababu wale vichana watatu waliporishwa kwenye moto hawakuungua maana makali ya moto haikuwa na uwezo kwao kwa nini they were in the spirit haleluya na ndiyo sababu Daniel alipowekwa katika tundu la simba. Walikaa huko kama marafiki. Sababu simba wanamuona kama labda simba mwenzao. Ile njaa walikuwa nayo imekuisha. Hawana acha na mtu. Na hawajui hii ni chakula. Maana aliye hapo si binadamu kama wewe. Ni mtu tofauti sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo mtu yeyote a new born again person a born again person anatakana awe mtu tofauti sana sababu wako katika roho na yeye ni huru ni mtu nini huru uko free hakuna kinachokuweza wanatuambia walipokuwa kerezani alipoingia mwenzao malaika a spiritual being aliwaambia mkeni nifateni wakitembea hivi milango zenyewe zikuwa zikifanya nini makovuli yanaanguka halo kila kitu kimeokopa mwana wa Mungu anapi walipofika katika bahari ya shamu maji yalisimama kando yakasimama kando yakaacha inji kafu mwana wa Mungu afanye nini lakini watu wenye mwili walipokaribia pale walikarakishwa 
wote wote Hello Kwa hivyo tunaambiwa kwamba for one to be free he must be filled by the Holy Spirit Hallelujah He must that is ama Hapo sasa kuna compromise Uki compromise you are compromising it for your own destruction Hello Aya Romans alituambiaje for us to be free sons of God or daughters of God tunastahili kuwa katika mwongozo upi 814 Hello Tosha. Wo. Trutie tena wote. Anasema wote wanaoongozwa na roho wa Mungu. Wao ndio nani? Wana wa Mungu. Ukiwa hauna roho, usijidanganye. Amen. Usi? Usijidanganye. Wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, wao ndio wana. Ni wangapi wana hakika wana roho wa Mungu hapa katika hii kanisa? Hello? Hapa tulipo. Ni wangapi? Sasa tu huwa tunaimba tu hapa kimwili kimwili. Hello? Usiseme wewe si sisi wote, hiyo mdomo ni yako. Kwa hivyo kile tutasema ni hivi. Watu wanastahili kumtafuta roho wa Mungu ili wawe wana wa Mungu. Haleluya. Aya tunaenda kama una swali utauniuliza patae. Na huyu roho wa Mungu ili amwakwe kwa watu. Anauliza when did God promise to pour out his spirit and was it fulfilled? Ni lini Mungu aliaiti atamwaka roho wake? Na che hiyo ilitimilika ama tunangojea kesho? Haleluya. Mtu asome Joel 2 mstari wa 28 na fikiri Collins atatusomea hiyo. Alafu mama atatusomea matendo ya mitume e, mstari wa kwanza mpaka wa 4. hizo vitabu kwa haraka Joel 2 mstari wa 28 na matendo ya mitume 2 mstari wa kwanza na wa 4. Tunauliza ni li Mungu aliyaiti ya kwamba atamwaka roho wake wakati upi ama lini na je hiyo promise ilitimilika Aya tuone msomi Joel Mwe amepata Joel kando na ile tunataka ni kwenda haraka and afterward uh -huh. tunasikia and afterwards I will pour out my spirit on all people. Anasema afterwards he was to pour out, out his spirit upon all people. All people, uh -huh. the sons and daughters will uh, will uh, prophesy. Anasema sons and daughters will to prophesy. The old men will dream dreams. Old men will to dream dreams. Your young men will see visions. And young men will to see visions after the spirit has been poured out. Hallelujah. Kwa hivyo anasema itakuwa hatimaye ama baadaye. Kwa lugha nyingine ni katika siku za mwisho. Mungu angemwaka roho wake chu ya wenye mwili wote. Chu ya wenye mwili wote. Hallelujah. Anaeleza kile ambacho sasa totas watafanya kile old men watafanya na kile young men watafanya haleluya kwa hivyo two categories of livelihood katika binadamu zilitajwa sons and daughters young men and old men what to do what to do their duty vile iko numerated katika hiyo huo mstari kwa hivyo ingelifanyika siku za nini za mwisho haya
tukisoma ilikamilika ama pado katika matendo ya mitume eh mbili mstari wa kwanza mpaka wa 4 Haleluya. Eh, wanatueleza the disciples. Bible inasema they were 100 and uh, the 120. Anasema walikuwa katika nyumba moja wakiwa na oneness of accord. Walikuwa na nia moja, walikuwa na lengo moja. Hawa ni wale walikuwa wakimuzikiza Kristo lakini sasa ameondoka. Wakiwa katika nyumba moja wanatuambia kukatokea nini? Upepo kama moto ukakaa juu yao. Wakaongea kwa Luka geni. Wakachaswa wote na Roho Mtakatifu. Wakaongea kwa Luka kama vile Roho alivyofanya nini? Alivyowachalia. Ilipofanyika hivyo Petro alisemaje? Hebu soma mstari wa 14. Hebu soma mstari wa 14 hapo 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 tu tuone vile. Uh -huh. Yaani Petro alipoona hicho kitendo kimetendeka akasimama pamoja na wale kumi walikuwa wamepaki moja sababu Judas alikuwa hayuko wakapaki moja akasimama nao akasemaje akapasa sauti yake akawaambia uh -huh. Eni watu wa Uyahudi lazimi nyote mkaao Yerusalemu ichueni ichueni jambo hili ukanisikilize mstari wa 14 maneno maneno yangu haya mstari wa 16 Aya. Kwa hivyo ninapata ya kwamba the prophecy of Joel was fulfilled to the letter to the letter. Ilitimilika wakati wa mitume. Aliposema nitamwaka roho wangu, akamwaka. Petro akasimama pamoja na wale mitume wengine moja Kama ingekuwa ni kweli wale wangekataza sio hivyo sababu wote kumi na moja walikuwa na yeye pale. Akawaambia ninyi ndugu zangu jiweni hili lilo nenwa na napi nani? Yoeli. Kwa hivyo tunasikia kwamba it was fulfilled. Amen. Kwa hivyo roho wa Mungu anaendelea kutawa? Tawala. Si kitu tutasubiri anakuja. Ana. Amekuja na anaendelea kuliongoza kanisa. Roho anaendelea kuongoza nini? Kanisa. Ikiwa unakuja hapa kimwili nduku yangu wa kike ama wa kiume uko kwa shida. Kwa nini? Hauwezi kutenda vile Mungu anataka. Ukiwa hauna roho wa nani? Wa Mungu. Utakuja hapa na pato unasini. Utakuja hapa we pato mwizi. Utakuja hapa unakunywa pombe. Kwa nini? Mwili hauwezi kukataa matendo ya mwili. Ukicha hapa bila roho wewe ni wa mwilini na mtu wa mwilini hawezi kukataa kutenda maneno matendo ya nini ya mwilini sababu yeye ni mtu wa wapi wa mwilini so for you to cross kutoka kwa binadamu wa kawaida to a new creature you must be filled with the holy spirit hello haleluya Halo? Mnanisikiza? Kwa hivyo roho wa Mungu is the only seal and is the only sign that if one has anajua mimi nimesaliwa na Mungu because God is spirit and all his sons or daughters must be spirits. Haleluya. Amen. Nafikiri mnaniandaa mama Mtu ukiwa na swali andika tutaongeleshana. Haya. 
Now, what did John and Paul say was also to happen in the last days? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa wendi utatusomea. Kuna gitu kinataka kiruti chini. Kwako kinapanda. Haya. Hello. Now this Ivy, what did John and Paul say was also to happen in the last days? Sababu tumeambiwa the Holy Spirit was to be poured out in the last I love there was also something else which was also to happen in the last what are they? Na John na Paul wanatuambia ni nini hicho nacho pia kingefanyika. Mark this in your mind. Roho wa Mungu angemwa kwa siku za mwi siku za nini haleluya na pia kuna kitu kingine pia kingetendeka siku za nini ni nini hicho mnasikiza tunasoma first john first john not the gospel first john 41 First John 4:1 mama utatusomea Collins utatusomea First John 2:18 First John 2:18 eh pastor atatusomea hapo pastor Collins Alafu mwingine atatusomea First Timothy 4:1 Tuone what also was also to happen in the last days. Haya. Hawa manapiwa uongo kutokea duniani wangelitokea lini tuone mstari chapter 2 verse 18 <coughs> Anasema watoto anatuita sisi tunaoamini kama watoto wake <coughs> Anatuambia watoto Ni nini Huu ni Mbona tunaokopa kusema hiyo ama hii ni wakati wa mwanzo? Huu ni wakati wa nini? Ehe. Na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja. Ehe. Hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Ehe. Kwa sababu hiyo tunajua ya kuwa ni wakati wa mwisho. Haleluya. Amen. Nini pia kingetendeka wakati wa mwisho? Tungetokea na nini? Tungetokea na wapinga Kristo. Roho mtakatifu anaongoza watu na wapinga Kristo pia wanaongoza nini? Kati moja. Haleluya. Ninachocharibu kuleta katika akili zetu ni hivi. Tusipumbazike. Kiwango ya kwamba tutafikiria Roho aliyeko ulimwenguni ni roho wa Mungu tu. Kuna roho wa baya. Kuna nini? Katika ulimwe? Siku hizi za mwi? Na pia kuna roho wa Mungu. Katika ulimwengu siku hizi za mwisho. Haleluya. Hizi zinaenda sambamba. Roho wa Mungu anafanya kazi, roho mbaya anafanya kazi. Na hawa wawili hakuna anayetumia punda na mwingine anatumia binadamu. Wote wanatumia nani? Hakuna wa kutumia nyoka na wakutumia binadamu. Wote wanatumia nani? Hakuna wa kutumia mbwa na mwingine binadamu. Wanatumia nani? Ambaye binadamu mmoja ni mwalimu huyu anaongea hapa. Anaweza tumiwa aidha na roho wa Mungu ama na roho wa shetani. Hello? Hello sitajua kupambanua ni roho kani ananiongoza and what must be the characteristics of the true spirit pila shaka nitachaswa na roho mbaya na tutaka hapa tulukimba vile mungu nipendo 
Halo? Kwa hiyo hizi vitu zote ziko hapa. Na zinaweza kuwa katika nyumba zote. Hizo vitu mbili. Roho wa Mungu na roho wa shetani zinaweza kuwa zina uongozi hapa ndani ya watu. For you to be free from these things, you must study. Lazima uso pato na waambia kukwepa huu mteko ni binadamu aso asome ni wangapi wako na biblia zao hapa haleluya na furahi lakini ubaya tu unaibeba siku ya Jumapili ndio shida kubwa ndio shida kubwa haleluya kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba promise ya Holy Spirit was to be in the last days. The Antichrist was also to be active in the last days. So that two are working. Hallelujah. Tumalizia na first Timothy 4:1 tuone hapo kitu. Aha. Aya. Wakati wa Kristo wa, wa Paul wakati kanisa likuwa lingali changa. Wakati kanisa likuwa very active. Tunasikizana. Ro aliongea ndani yao. Sababu alikuwa amesema ro akimwa kwa hivi wataona maono. Na waliona yale yatatendeka in our days. Haleluya. Wakafika out wakilichorea structure nzuri sana vile kutakuwa hizi siku za nini za mwisho akasema ya kwamba roho alikuwa ananena kwao expressly yani bila kusuilika akawaambia katika siku za mwisho watu wataachana na mafundisho ya kweli wataacha biblia lakini watasikiliza roho zitanganyazo roho zitanganyazo sio roho atanganyaye kana kwamba ni mmoja ni roho zitanganyazo ile roho uko nayo kwa kanisa yako na ile yuko nayo na ile inaongoza kanisa ya huyo na ile na ni roho tofau na zote ni za kuda kudanganya haleluya kwa hivyo shida ambayo tuko nayo wakati wa mwisho ni watu kukosa ufahamu wa kuelewa roho wa kweli ni kani na roho wa shetani ni kani na ndio sababu wengi wetu hapa tunatoa sadaka kwa watu tofauti tofauti sana ya jana na ima dabao ukienda mali upate mtu anaomba tayari umetumbukisa mkono kwa mfuko we pia unachangia halo ukiona zile tv nyingi kabisa siko katika kuninga zetu the first thing you see there pay bill overing na namba ya mpesa the person asking that contribution from you he doesn't know you Uwe ni mwizi ama umelala kwa ba na malaya he does not care ile kitu anataka ni utume pe haleluya can that truly be the, tru- the spirit of god na wauliza huyo anaweza kuwa roho wa mungu ambaye anauliza sadaka kwa mtu achui ni nani anakwambia support what are you supporting Una support nini? Tell me. Haraka unafinya? Pesa inaenda. Na hana aibu anasoma fulani fulani ametuma 20,000. Fulani fulani ametuma 3,000. Fulani fulani ametuma 500. Wanasoma. Tukiona hivi. Umetuma kujui. Eti anakuombea unadanganya. Wewe muongo anakuombea ta jina lako anajua Umewahi kuona akiombea mtu kwa sababu amemwona kwa amemwona kwa Mpesa Kwanza tuma try this I did it for approval Ona namba imeandikwa hapa ya kwamba Pastor Kanyari anataka kuku kukuombea 
Nasoma hiyo pesa china inakuja ni ya Kristi, ni ya Evali, ni ya Peter, sio ya Kanyari. Sisi mmejaribu hizo vitu. Haikuji ninaendea watu wako kumuuliza na kuambia they are my secretary, my secretary. Ya kwamba wao ni secretary wa Alafu baadaye zile message utafala utapata sikikusinikisha kutuma tena na tena unakaribia kubarikiwa karibu unainuliwa karibu Mungu anatenda miujiza kwako. Have you did that? It is good to approve the to approve things. Hello? Na inaenda hivyo. Kwa nini mnafanya hivyo? Na labda mama na ipongoza hapa na lala njaa. Labda hata mwalimu ana credit. Unaelewa? Labda anatembea na nguo imeraruka imechanika. Lakini wewe una support mtu ambaye hata hujui. Hata wewe ukipata shida uende hapo kinyata hakujui. Haleluya. Wake up. Ninyi mnao lala. Amke? Amke ni Wanasema mali unatuma asina yako huko ndio kuna roho yako. Amen. Sasa roho yako iko kwa kanyari. <laughs> iko kwa manyuru. Na manyuru kiona ile kazi vile anafanya zile pesa. Ni total abomination. Anasanya hizo pesa zinakaa hapa hivi anatembea juu yake. Ni wapi katika Biblia tuliona hata Kristo ama mtume hata mmoja akifanya kitu kama hizi ni kusema hizi ni zawajika wapumbavu wametuma kitena kesho watume it's too bad hii ni kitu ya uchungu sana na watu wanafanya hivi sababu hawana ufahamu roo wa mungu hata wezi kuwaweleza unako tuma huko ni kubaya madhabau yako hiko hapa wapi hapa wakati mtoto yako anasaliwa naleta hapa Wakati anakonjeka naleta hapa. Wakati anataka kwenda shule anakuja kuombea wapi? Hapa. Unatuma kwa mtu mwingine huko anaitwa Ezekiel. Haleluya. Amen. Aibu. Nasema Haya. <laughs> kwa hivyo wamesema siku za mwisho kuna shida. Manabii ya uongo wengi watatokea. Na wao watafanya mambo makubwa makubwa. Maandiko inasema if it were possible kupoteza hata wateu Haya, tupake hivyo. Nasema hivi. Hii ndio inatakana mtu aelewe kabisa kabisa. Hii swali inafata. Is the nuclear of our teachings. Hiki ndicho kiini cha mafundisho yetu. Haya tusikie. How many true spirits are there and how many false spirits are also there? Tunasikia? Ni roho wangapi wa kweli walioko? Na pia ni roho wangapi wa urongo walioko? Tunajifunza kuhusu hawa roho wangapi? Wa kweli ni wangapi? Na wa urongo ni wangapi? Tunataka hapa chibu. Utoke nalo hapa. Ukiwa na swali utaniuliza. Tusome katika wa Efeso 4:4. Ne, ne. Tuone roho wa kweli ni wangapi? Roho ni Efeso 4:4. Roho wa kweli ni wangapi? Hiyo ni first part ya hiyo question. Haya tunamsikiza mzombi msikiza na ufate Bible yako kama ni ya Kiingereza ina nini tofauti unaangalia. Lakini anasoma tunamsikiza kwa kwa makini. Mhm. Uh-huh. Anasema mwili mmoja. Neno mwili katika Biblia takuja kujifunza inamaanisha kanisa ni mo kanisa mwili wa Kristo ni kanisa la nani la Kristo kwa hivyo kanisa la Kristo ni mo ni moja uh-huh. haya tumesikia pia roho wa kweli wa Mungu ni nini sio wengi ni nini tulikuwa tunaulizwa roho ni wangapi tumeambiwa ni nini kama hebu mwili mmoja Roho ni moja kama inapojibwa tumaini moja Tumaini letu pia ni moja Tumaini la wito wetu Kwa hivyo roho wa kweli ni nini? Moja Haya Roho hawa we, roho huyu mwingine roho wa mbaya ni wangapi? Revelation 16:13 to 14 
Muniandame sana. Mimi ningependa sana kumwandaa Makristo. Ufunuo 16 13 na 14. Aya sikiza maandiko vile yanasema fuatilia msomi kabisa. Hapa nataka tuelewe. Ni nini Yohana alikuwa enepo kuona? Yohana alijaliwa kuona nini? Haya tunaona. Uh-huh. Aliona roho ngapi? Wa Mungu tumeambiwa ni ngapi? Hawa wachavu ni roho ngapi? Halo? Ni watatu. Sasa nikani watakei ni popularity? Nikani watasoa watu wengi? Wa Mungu ni nini? Wachavu ni wangapi? Aya tuendele Sura zao Sura zao Ni kama nini? Anasema aliona roho tatu Sinafanana na viura Tunasikiza na mzuri Sinafanana aja na viura Unajua jura alie uchaluoni Na jura alie ukambani Sauti yao ni oh. Sauti ni nini? Sauti ni nini? Sisi mna nielewa. Huyu ndio anasema kuna mwingine mkubwa, kuna mwingine mdogo, hata hao roho pia kuna wakubwa ambao wanatisha wengine na wanaokopa kuna prince of demons. Ambaye ni mkubwa kwa anaitwa Belisabu. Naelewa. Kwa hivyo hao pia kuna wakubwa na kuna wadogo na wanaheshimiana. Mmoja anaisakemea mwingine toka na akatoka. Pepo anatoa pepo mwenzake. Hey, anapaka kitawala. Halo, weke. Tunasikia kwamba wanafanana na viura. Na hawa wanatoka wapi? Tusikize. Maandiko Sikitoka katika kinywa cha yule chomo. Halo. The first spirit came out of the mouth of the dragon. Wa kwanza alitoka katika kinywa cha yule nyoka. Wa pili katika kinywa cha yule mnyama. Wa pili came out of the mouth of the beast. Tunasikizana? Alafu watatu? Na katika kinyo cha yule na kinyo wa uongo. Watatu wakatoka katika kinyo cha nani? Na Halo? Hili ni kanisa la mungu. And this is where the truth must be taught. Bwana tukuzwe. Hili ni kanisa la mungu na ni humu ukweli unastahili kufunzwa. Ili watu wa mungu, wasio wanakawa kithani watamuona yesu, akawambia siku wajua. At long last. Hana ibu, atakuambia. Munasema, munasema, he prophesies. I heal. I work the miracles. Anawambia, I never knew you. At the time you are doing that. Go away. You cast. Mna ingia katika edifaya. Mna ingia hea. You prophesy, but still you go do. to hell. You heal, but still you will go here to hell. You work miracles, lakini pato unaenda wapi? Hell. Why? You are feeling by either the spirit from the mouth of the dragon, or from the mouth of the beast, or from the mouth of the false prophet. Do we know who the dragon is? The answer is capital no. Do we know who the beast is? The answer will still be capital no. Can we distinguish a false prophet from a true prophet? The answer still is no. So with your teacher here we must locate or unmask those three sources. From where the three evil spirits proceeded. Hello? Mna nielewa? I'm always with you here. And these things we can learn. If one is willing. Na ndio itamutua kwa ibada ambayo mungu hatambui. Kuingia kwa ibada ambayo mungu anafanya nini? Anatambua. Hallelujah. Kwa hivyo kile kitu kibaya katika unumwengu huu. 
Na ndiyo nikawambia, this one of the complicated lessons in Christian knowledge. The Holy Spirit. Or the world of spirits. Hallelujah. Hii ndiyo mocha wapo kwa hile lile somo gumu ambalo linachanganya watu katika ule mwengu wa dini asa ya kikristiano. Hatuna la kuongea kwa watu wengine sababu they know not about the spirit they are lost. Lakini wa kristiano, we must learn. We must do what? Learn. Kwa imo tumepata, in the later days, itakuwa ni wakati wa climax. Na wakati yowo wote wa vita, vita vikielekea climax yake. Ndiyo kila mocha uleta ile sophisticated weapon. Ya kutaka kuonyesha muenzake, utasoma lebo. Munansikiza? Na shetani anafanya hivyo na hata sweep wengi. Na huu ndio wakati si tunastahili kuwa active, kusweep wengi. Kuwatoa wapi? Kwa shetani na kumletea Mungu. Maandiko inasema tuwashike mateka na kuwalazimisha kutii injili ya Kristo. Kuwaleta chini ya miku ya Kristo. Kwa kiachana na hizo vitu wako nazo huko kando kando. Haleluya. Amen. Ndugu zangu God loves you. God does what? Loves you. Na ndiyo sababu, not in many churches vitu kama hizi zinafunzo. People are so blind. Mutu wakiona na anguka jini, akifiringika, akichafuka, akifanya, na nafikiri ya mnechaswa na roo wa mungu. Na ukifata huyo mutu wakiwacho hapa, anayenda kulala kwa ba. Mungina nafiringika hapa na boyfriend waki, hamemungoja hapo nakari. Akitoka hapa hivi, anayenda. Mungina anafuringika hapa, kuna mwezaka memungoza pale na pikipiki wanataka kuenda kufunua mbili tatu. Hallelujah. We cannot qualify if our character iko hivyo. Haiweza kani. Haiweza kani tuka itimu kumuona mungu. Haiweza kani. Hata kidogo, haiweza kani. Na ndiyo sababu na wambieni. So many Bible. Fanyeni nini? So many. Na ukinipata hata njiani ni ulise. Mualimu. Uwa tunaongea na mama wakatu wata. Nasa kunipikia kaniambia mualimu. Kuna watu tunaongea hapa. Tusaitiane. Tunaongea over the phone. Tunaongea kwa nini? Kwa simu. Kwa nini? Na mutaka ngambo ya maisha. Ananitaka ngambo hiyo. Nataka kuona hizi nyuzo. Wakati kristo atakuwa amesavisha dunia. Nakataka zimetoka. Wakati wa ufu, ufalme mpia, nataka kuwaona. Nikiangalia hivi, naona Alex. Hallelujah. Nikiangalia hivi, naona mama. Nikiangalia hivi, naona faith. Nikiangalia hivi, naona mwingine. Itakuwa fraa kubwa. Itakuwa fraa kubwa ya mtu kuangalia mwenzake majusi ya kifuchika. You qualify it. Truly. Hello? Amen. Tuchasu na hiyo niya. Na hiyo tama. Ya kushikana huko mkono. Do you also on this side? Are you on this side? Hallelujah. Siku hiyo. Wana tukuzwe. Swali la muiso, ambalo ntamalizia, kichapo kwa lesu nikuwa inaendelea kidogo, ntamalizia siku ndine sababu ya time yangu. Na uliza If we can't impress the truth What will you call it to us? If we don't impress the truth The truth What will you call it to us? Tusipo kumbatia kweli Tusipo fanya nini? Kumbatia kweli Mungu atatufanya nini? Ninini mungu atafanya? If we don't possess that love of truth Mutu na kande. Mwenye anachua kuomba ni mama. Nikiwa mkocho ntahenda ataniombea. Mwenye anachua kuomba ni mama. Kasi kiaribika ntahenda niombea. We umekaa nothing. Hakuna kile unaweza. Mwenye anaweza ni nani? Hello? Na hata mwenye ataweza kufuka ni nani? We utapagi wapi? Hello? 
Hello? Yes. Tunaelewana? Yes. Tuone wa Thessalonica wa pili, mbili, kumi, hadi kumi na mbili. Hii lesson imepakia kiwango fulani sababu ya time. Second Thessalonians. Mbili. Msari wa kumi, hadi wa kumi na mbili. Ebu tufanye haraka. Hiyo leso ni inatufungua. Na tutakuja kujifunza na utakuwa ukiambiwa tu. Thessalonians unajoi kwa wapi? Nitaka moja umeifikia. Haya tunasomewa? Maandiko yanasema hivi. Tusikize usemo wa maandiko. Ni bora sana kuliko wangu. Katika mstari wa 10. Uh-huh. Na katika madanganyo yote tunaelewa wakati hawa wabaya watakuwa nadanganya kwa kitumia madanganyo yote. Tunasikia kwamba wanao danganywa ni wale wataka ufanya nini? Wataka upotea. Uh-huh. Kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli. Kitu ambacho kinafanya wapotee ni nini? Hawakukubali. Kitu ya kwanza anasema hawakukubali kupenda ile kweli. Yaani haukubali na haupendi ile kweli. Ambaye tulisikia kwamba neno la Mungu ndio nini? ndio kweli hawapendi Biblia. Ah ah. Kitu wana mtu anajua akikucha kwa mama badala ya kuelewa Biblia si nialete sadaka tu ampe mama ataomba atapona. Alafu anaondoka. Na akienda anaenda utamuona tena mpaka wakati atapata shida tena. Ndio ruti hapo. Tunasikizana? Ni mbaya sana. Penda kweli, penda Bible yako. Kwa hivyo wao wanapotea sababu hawakukubali kuipenda ile kweli. Anasema kwa sababu hawakukubali kweli. Eh wangependa kweli, wangefanya nini? Wangeokolewa. So only truth leads one to salvation. And the love of it and you must let it. Lazima ukupa? Ni ukupali. Haya, tumalizie. Mungu ya upotea. Nani analeta uwezo wa wewe kupotea? Nani? Nani analeta nguvu ya kupotea? Ukikataa kupenda kweli, Mungu anakuletea nguvu ya nini? Kupotea Mungu ndiye analeta, si shetani. Ni nani? Mungu. Anakuletea nguvu ya kupotea sababu haukupenda kweli. Ni kama vile mtoto unamwambia utachomeka huu ni moto. Hataki, ana so hardly kufikia huo moto. Wacha Mungu aikanyake atatoka huko amechomeka labda vitole vimeenda kombo haleluya wanatuambia if we don't possess the love for truth Mungu atatuletea nguvu za mnini anatumia neno he will send them strong delusion kiingereza inatumia hiyo lugha strong what the nguvu zenye uwezo mkubwa za kukuchanganya akili uende maana ulitaka Haleluya. Hebu ma rudia hiyo 11 maliza na 12. Anasema kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu. Mhm. Wa uamini Mungu. Endelea maliza na 14. Nini 12? Nabii anasema ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika uzalendo. Achi hapo. Anasema an wewe ukubaso wewe nani wewe ukubaso mwalimu usipokubali kuipenda ile kweli Mungu atakutumia nguvu za upotevu uamini uongo na ujifurahisha katika huo uongo kwa njia ya udhalimu ili uweze kupote kwa hivyo upende Mungu usimpende asana ni kwa nani Chenye unataka ndio Mungu atafanya nini? Maana anasema uwezo wa mauti na uwezo wa uzima uko katika mkono wake na umewekwa mbele yako for you to choose. For you to do what? Amua chakua penda kweli okoka. Katika kweli chashwa roho wa kudanganya. 
Ufanye miujiza mpaka siku ya kupotea kwako kwenda kusimu. Haleluya. Mtu ana macho. And our eyes quiet white open. Macho yetu ya kiroho yanaona kitu. Tumesikia kitu. Haleluya. Tumejifunza for us to understand these secrets. Zinaitwa eternal secrets of truth. Paul mali pengine anaitwa the mystery of our religion. Haleluya. Mtu ukitaka kujua umeandua soma Biblia. Usimufanye kama vile kabila zingine mtu kukaribia baba mkwe ni ngumu. Unaweza fanya Biblia kama baba mkwe kwako. Kumukusa ni shida. Hello. Hello. Fanya Bible kwa rafiki.